Друзья, всем привет! Вы на канале Крым Онлайн. Сегодня в этом видеоролике я приглашаю вас на контрольную закупку в супермаркет CMM Descent. Посмотрим, сколько сейчас стоят продукты в Ялте, какие цены на молочные изделия, на овощи, крупы и многое другое. Так что не переключайтесь, будет интересно. Пойдем. В этот супермаркет мы ходим постоянно скупаться, потому что здесь большой очень выбор и здесь приятные цены. Валя любит этот магазин. Всегда сюда приходим. А еще приходим сюда, знаете почему? Потому что здесь крутится наша реклама. Вот смотрите, лучшие локации Крыма на сайте Крым Онлайн. Что? Если что, знаете. Да ты че? Да, кстати, прикольные диваны коричневые. Если можно посмотреть по пути, но... Потому что мы сейчас смотрим диван на Авито. Цены, конечно, просто космос какие-то. За какой-то бабушкин диван просит 18 тысяч. Святой источник, она здесь стоит всего 38,90, грубо говоря, 40 рублей купляем. У нас на магазине стоит около 60 рублей, ну, что-то стоит, где-то 50-60, в зависимости от магазина и накупки. Поэтому лучше здесь парочку взять и уже дома не покупать. Так, ну что, мы перешли к отделу яиц. Я всегда беру вот такие вот яйца. С0, есть еще С2 и С1. Это, в общем, размеры яиц. Я всегда беру самые большие. Возьму в этот раз примерно 15 штук. Стоимость 112 рублей. Это хорошая цена, потому что я обычно за такую цену покупаю всего десяток. Это получается дешевле. Возьму пару упаковок молока. Стоимость 89 рублей. Я обычно такое не беру, обычно беру другое, но ну, раз мы уже в магазине, думаю, куплю то, что есть. В общем, здесь всегда такой большой выбор сыров, что я иногда теряюсь. Я знаю, какого купить, всегда пробую по твердости. Мне не нравится, чтобы они были слишком мягкими, мне нравится, чтобы они хорошо резались, ну, чтобы был такой нейтральный вкус, не соленые, не пресные. В общем, всегда что-то выбираю на глаз. Вот, допустим, кусочек стоит 313 рублей. Или княжеский какой-то. Вот есть, допустим, российский классический. Смотрите, какой большой кусок. 300 рублей стоит. Российский мне не очень нравится. Да? Да. Вот. В общем, этот цело, это не возьму. Ладно, долго выбирать не буду. Вот такой вот сулугуния. Сыр. Стоимость 238 рублей. Одна штучка. Мне нравится, можно его добавить куда-то в салатик. Получается очень-очень вкусненько. Поехали дальше. Каждый раз беру вот такой прикол. Мне он очень нравится. Для этого брала упаковки поменьше. Сейчас появилась, смотрите, какая большая. Сразу хватит на несколько приемов пищи. Стоимость 200 рублей. Очень, кстати, выгодно. Взяла еще упаковку сосисок и молочную колбаску. Раз, две, пятьдесят, двести рублей. Как тебе это все стоит? Колбасы покупать не буду, колбасы мне не очень нравятся. Давайте купим мне хлопья. Недавно, кстати, на стриме говорила про вот эти вот хлопья. Мне нравятся вот эти гречичные хлопья, особенно утром. Они очень легко готовятся. Ну, иногда покупаю себе тоже овсянку. Поэтому возьму по упаковке того и того. Стоимость гречичных 103 рубля за одну упаковку. Стоимость э, овсянки всего 80 рублей. У нас в магазинах цены дороже, поэтому нужно брать. Так, к сожалению, моих хлопьев здесь нет. Те, которые я обычно покупаю, возьму известную для меня фирму кукурузные хлопья с медом очень вкусная штука мне нравится в последнее время я помню пока не стоит не стоит 112 рублей 113 да одну покупку
наша остановка – это приправы. Я с той стороны взяла уже две штучки приправы для картофеля и для лавровый лист. В последнее время мне очень нравится приправу любую, особенно да, всякие травы добавлять в разные, вообще, в разные блюда, и в суп, и в первое, и второе. Еще мне нравится вот такая вот штучка. Ну почему она мне нравится? Даже не из-за приправы, а тут есть очень удобный рукав для, для запекания. Туда все бросаешь, кидаешь приправу, вот эту, и все какую-то. Ну, получается, очень вкусно, мультиварки готовится просто бомба. Так что возьмем несколько штучек. У меня даже бывает иногда такое, остаются приправы, а рукава все заканчиваются. Не знаю почему, но и рукав просто не куплю. Нравится вот эта штука. Возьму сразу три упаковки масла. Стоимость одной упаковки 160 рублей всего. У нас такая упаковка стоит в районе 200 рублей. Так что вот рублей 40 точно получается экономия. Возьмем побольше, будет лучше решить. Мы безумно с Антоном любим кабачковый круг. Я ее называю пища по год, но не знаю почему. Потому что дешево и вкусно. Пришлось это название, я всегда спрашиваю, будешь пищу по год? Антон четко понимает, что это кабачковая игра. Стоимость одной упаковки 100 рублей. Берем сразу Кто напишет в комментариях в комментарии пища богов, того обязательно отметим в следующем видео. Пища богов. Поехали, возьмем еще кукурузу, горошек. Покупаем всегда натурные тайги. Очень вкусная. В общем, всегда берем одну и А что-то кукурузки нету. Бонжуэль, мне кажется, не хуже будет. Вон там большая банка есть. А вот эти вот эти хорошие. Блин, Рей, возьмем попробуем. По-моему, она тоже плохая. Ну, 89 рублей, одна штука. Возьмем, наверное, ее побольше. Кстати, рубля. Блин, друзья, упаковка кофе наконец-то со здесь 177 рублей. Это просто нечто. Я ее по 250 все время покупаю. Я уже даже не ожидала, что снизится цена. Вот мы берем обычно такие, именно фиолетовый. Он очень вкусный. 178 рублей. Наконец-то. Беру побольше. Пойдемте закупаться сильно. Давай, я покачу. По-моему, я хороший водитель. Ты видел, как я вставала за дом? Ребята, он превосходный. Я его уже покупаю несколько раз. До этого покупала другие вообще фирмы. Но мне нравится этот запах. Стоимость 165 рублей за вот такую упаковку, конечно, получается дороже, чем, допустим, я обычно покупала. Но запах просто великолепный. Я не могу. Это кондиционер для тебя, поехали еще за гелем. Обязательно куплю сейчас освежитель для воздуха, потому что здесь он стоит всего 265 рублей. Мы его обычно покупаем по скидке, где-то он стоит 310-315 рублей. Ну, а вообще в обычных магазинах где-то 350. Сейчас выберу запах, я всегда прокачиваю и начинаю нюхать все, что покупаю. Да, им понюхать. Ну как вам запах? Напишите в комментариях. Называется вечерняя прохлада. Давай возьмем такого не пробовали еще. Не пробовали. Я обычно гранат беру или цитрус беру. Ну какие-то стандартные. Вот Нет, это не на. А? Женщине лимон, нет? Не. Это нет? острый будет, нет. Давай он вечерний прохлад, нормально. Приглашаю вас в основной дел. В весом отделе сразу покупаем кетчуп. Как я уже сказала, постоянно покупаем фирму Хайс, потому что нравится. Стоимость 200 рублей за одну упаковку. Пойдемте нам туда.
Я, кстати, давно хочу купить вот этих вот сосисок пожарить на сковородке просто. В общем, возьму, попробуем. Типа для гриля, но попробуем на сковородке. Сто пятьдесят один рубль. что-то по пунктам. Цены здесь разные совершенно. Можете посмотреть. Есть и мандарины, и апельсины, и грязины. Наша любимая большая помела. Мы, кстати, один раз просто некоторое время тащились по ней, покупали почти каждый Тогда день. Тогда возьмем помело вкусненько. Ты будешь? Буду. Да? да ладно тебе одинаковые. Конечно. Ты именно не обманешь. Это ярче пахнет. Ой, бананов возьмем. Сто тридцать два рубля за килограмм. Ты, по-моему, такая же цена, как и на рынке кино. Могу сказать, что дешевле. Эти люди такие маленькие. У нас почему-то бананы просто разлетаются, да? Все время бананов хочется. Мы бананные люди. Обезьяны. Пойдем к овощам. Ну, цены примерно такие же, как и в, на рынке. Я не могу сказать, что здесь по ценам дешевле получается. Потому что я обычно покупаю на рынке новый песен. Поэтому, поэтому... Наверное, возьмем картошки, поедем домой. Давай ставим тележку здесь, просто готовую возьмем, да? А картошка, кстати, здесь же обрезает. Здесь 24 рубля, я ее покупаю по 45-40. Так, в общем, овощи и фрукты у нас оплачиваются отдельно. За все, что мы купили, у нас получилось 607 рублей. Осталось только оплатить все остальные покупки. Пойдем на кассу. Друзья, сумма нашей покупки обошлась нам в 7100 рублей. Сумма выгоды составила больше тысячи рублей, так бы был чек 8,5 тысяч. Поэтому скупились, в принципе, удачненько. Всех ждем на наших прямых эфирах. На этом наш видеоролик подходит на весну. Надеемся, встретимся с вами в следующих видео. Приходите на наши стримы. Давайте общаться, давайте дышать. Ну и, конечно же, узнавать Крым вместе с вами. В общем, пойдем. Пойдем, пойдем.